আসসালামু আলাইকুম আজ তেইশ ছয় দু হাজার তেইশ তারিখে অনুষ্ঠিত এনএসআই ফিল্ড অফিসার এমসিউকু ম্যাথ সলিউশনে আমন্ত্রণ লেটস গেট স্টার্টেড কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান এক থেকে একশো পর্যন্ত লিখতে পাঁচ সংখ্যাটি কতবার আসে তো যে কোনো ডিজিটি প্রতি দশকে নর্মালি একবার করে আসে তাহলে একশো পর্যন্ত দশটা দশক দশবার আসবে কিন্তু পঞ্চাশ থেকে ফিফটি নাইন পর্যন্ত এই প্রত্যেকটা নাম্বারেই কিন্তু পাঁচ আসে তাহলে এখানে আরও অতিরিক্ত নয়টা ঘরে আছে এই আর ফিফটি ফাইভ যে সংখ্যাটা ফিফটি ফাইভ সংখ্যাটার মধ্যে কিন্তু পাঁচ দুবার আসছে তাহলে আরও একবার অতিরিক্ত আসছে এভাবে করে টোয়েন্টি বার আসে অ্যান্সার ইজ ডি তো যে কোনো সংখ্যায় যদি আমরা দেখি যে জিরো এক থেকে একশো একশোর মধ্যে কতবার আসে তো জিরো সংখ্যাটা এক থেকে একশোর মধ্যে এগারো বার আসবে তারপরে ওয়ান সংখ্যাটি এক থেকে একশোর মধ্যে একুশ বার আসবে আর দুই থেকে নিয়ে নয় পর্যন্ত এই প্রত্যেকটা ডিজিটি বিশ বার আসে কোয়েশ্চেন নাম্বার টু দুই তিন চার এবং ছয় দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য নয় কোনটি তো এখানে অপশনে তাকালে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য নয় কোনোটাই বিভাজ্য না তো কাজেই পাঁচের কোনো প্রয়োজন আমাদের দরকার নাই আমরা দেখব যে দুই তিন চার ছয় দ্বারা বিভাজ্য কোনটি তো এই ক্ষেত্রে বিভাজ্য যে রুল ডিভিজিবিলিটি রুলটা সহজ আমরা চারের যদি রুল দেখি চারের রুল হচ্ছে যে লাস্ট টু ডিজিট যদি ভাগ যায় তাহলে চার দ্বারা বিভাজ্য হবে তো অপশন এ যেটা থার্টি এইট আছে এটা চার দ্বারা বিভাজ্য না তারপরে অপশন বি চার দ্বারা বিভাজ্য অপশন সি বাইশ আছে চার দ্বারা বিভাজ্য না তো এই দুটো আমাদের বাদ হয়ে গেল এরপরে যদি আমরা ডিভিজিবিলিটি রুল থ্রি এর জন্য দেখি থ্রি এর রুল হচ্ছে যে ডিজিট সাম যদি ভাগ যায় তাহলে তিন দ্বারা ভাগ যাবে তো বিতে যদি দেখি ডিজিট সাম হচ্ছে এখানে সিক্স প্লাস ফোর টেন অ্যান্ড ফোর ফরটিন ফরটিন তিন দ্বারা ভাগ যায় না তাহলে বি তিন দ্বারা ভাগ যাবে না তাহলে ডি হবে এখানের অ্যান্সার আর বাকিগুলো চেক না করলে হবে কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি একটি ক্লাসে তিরিশ জন ছাত্র আছে যাদের মধ্যে আঠারো জন ফুটবল খেলে চোদ্দ জন ক্রিকেট খেলে এবং পাঁচ জন কিছুই খেলে না কতজন উভয়টি খেলে তো এটা সেটের টু সেটের কোয়েশ্চেন টু সেটের কোয়েশ্চেনে টোটাল ইকুয়াল টু হচ্ছে এ প্লাস এ একটা সেট প্লাস বি আর একটা সেট মাইনাস হচ্ছে বোথ যেটা এ আর বি এর মধ্যে ওভারল্যাপিং আছে সেটা এবং প্লাস হচ্ছে নান তো এখানে আমাদের দেওয়া আছে টোটাল হচ্ছে থার্টি এ একটা সেট যেটা ফুটবল খেলে বলা হচ্ছে যে এইটিন বি আর একটা সেট ক্রিকেট খেলে সেটা ফরটিন মাইনাস হচ্ছে বোথ এবং নান কোনোটাই খেলে না পাঁচজন আমাদের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এখানকার এই কোনোটি খেল কতজন উভয়টি খেলা তো বি কত তো বি যদি আমরা বাঁ পাশে নিয়ে আসি এটা প্লাস হয়ে যাবে ইকুয়াল টু হবে তাহলে এখানে এইটিন প্লাস ফরটিন থার্টি টু থার্টি টু প্লাস ফাইভ থার্টি সেভেন আর এখানে থার্টিটা বাম ডান পাশে চলে আসবে মাইনাস হয়ে যাবে সো থার্টি সেভেন মাইনাস থার্টি হচ্ছে যে সেভেন তার মানে বোথ খেলে উভয়টি খেলে সাতজন অপশন ইস সি কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর আট পার্সেন্ট মুনাফায় কত টাকা জমা রাখলে দুই বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন পাঁচ হাজার দুইশো টাকা হবে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের যদি ফর্মুলা হিসাব চিন্তা করি আমরা তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি অ্যামাউন্ট যেটা অ্যামাউন্ট ইকুয়াল টু হচ্ছে প্রিন্সিপাল ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার এন এটা হচ্ছে যে ফর্মুলা তো ফর্মুলা এখানে বসিয়ে করা যেতে পারে এর বাইরে আমরা মাল্টিপল ফ্যাক্টর করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমাদের আট পার্সেন্টের ফ্র্যাকশনাল ভ্যালুটা কত সেটা জানতে হবে আগে আর এইট পার্সেন্ট ইকুয়াল টু হচ্ছে যে এইট বাই হান্ড্রেড তো চার দিয়ে ক্যান্সেল করলে টু বাই টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে এইট পার্সেন্টের ফ্র্যাকশন ভ্যালু হচ্ছে টু বাই টোয়েন্টি ফাইভ সো এইট পার্সেন্ট যদি ইনক্রিজ হয় মুনাফা হওয়া মানে বাড়ে তারে পঁচিশে দুই বাড়বে তো পঁচিশে দুই বেড়ে একটা ভ্যালু তার মানে হচ্ছে যে এটা টোয়েন্টি সেভেন বাই টোয়েন্টি ফাইভ হবে তাহলে একটা প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট কত সেটা আমাদের জানতে বের করতে হবে মনে করি পি সেটা আফটার ওয়ান ইয়ার টোয়েন্টি সেভেন বাই টোয়েন্টি ফাইভ টাইমস হয়ে যাবে আফটার অ্যানাদার ইয়ার এটা আবারও টোয়েন্টি সেভেন বাই টোয়েন্টি ফাইভ টাইমস হবে এতে করে দু বছর পরে এই টাকাটা হবে ফাইভ হান্ড্রেড ফাইভ থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড সো হোয়াট ইজ দিস পি এটা আমাদের রিকোয়ারমেন্ট পি ইকুয়াল টু তাহলে ফাইভ থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ইন্টু এই টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ এটা হচ্ছে যে কাস্ট মানে গুণ করলে সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভের স্কোয়ার সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ হয় ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি সেভেন ইন্টু টোয়েন্টি সেভেন নিচে চলে আসবে টোয়েন্টি সেভেন ইন্টু টোয়েন্টি সেভেন মানে টোয়েন্টি সেভেনের স্কোয়ার হুইচ ইজ সেভেন টোয়েন্টি নাইন তো এটাকে ভাগ করলে আমরা কারেক্ট অ্যান্সার পাবো তো এটা ক্যালকুল নাম্বারটাই এমন যে আসলে খুব সহজে ক্যালকুলেশন করার মতন কোনো উপায় নাই তো এটা গুণ করে ভাগ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে ভাগ করলে অ্যান্সার আসবে ফোর ফাইভ ফাইভ
তো মিলি থেকে কিলো পর্যন্ত বা কিলো থেকে মিলি এগুলো যদি আমরা খেয়াল রাখতে চাই চাইলে একটা নাম্বারিংস মনে রাখতে পারি সেটা হচ্ছে যে কিং হেনরি কিং ফর কে ফর কিং হেনরি ফর এইচ মানে এইচ ফর হেনরি কিং হেনরি ডাইড বাই ড্রিঙ্কিং বি ড্রিঙ্কিং ডি চকোলেট সি মিল্ক এম এর মানে হচ্ছে যে এই এম হচ্ছে এখানে মিলি দিয়ে শুরু হচ্ছে মিলি তারপরে সি হচ্ছে সেন্টি ডি হচ্ছে ডেসি বি হচ্ছে এখানে বেইস অর্থাৎ মিটারের ক্ষেত্রে মিটার লিটারের ক্ষেত্রে লিটার ইত্যাদি আর কি তারপরে ডি হচ্ছে এখানে ডেকা এইচ হচ্ছে হেক্টো এবং কে হচ্ছে কিলো এটা হচ্ছে যে কিলো তো এখানে এক মিলি মিটার এক কিলোমিটারের কত অংশ তাহলে মিলি থেকে যদি আমি কিলোতে যাই তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ঘর আগাতে হচ্ছে তো তাহলে ওয়ান মিলি লিটার ওয়ান মিলিমিটার ওয়ান এম এম ইকুয়াল টু হবে ওয়ান বাই একের পরে ছয়টা শূন্য এত কিলোমিটার বিকজ ওয়ান কিলোমিটার যদি নিতাম আমরা তো ওয়ান কিলোমিটার হতো এখান থেকে যদি ছয় ঘর যেতে হবে তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এত মিলিমিটার তো মিলিমিটার কিলোমিটার থেকে মিলিমিটারে আসতে গেলে এটা গুণ হচ্ছে কিন্তু মিলিমিটার থেকে কিলোমিটার যেতে গেলে ভাব হচ্ছে এই জন্য ওয়ান বাই একের পরে ছয়টা শূন্য তো অপশন হচ্ছে সি কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স পানি ও চিনির একটি পঞ্চাশ লিটারের মিশ্রণে চিনির পরিমাণ তিন শতাংশ মিশ্রণটি থেকে কতটুকু পানি বাষ্পীভূত করলে চিনির পরিমাণ পাঁচ শতাংশতে বৃদ্ধি পাবে এখানে যদি আমরা খেয়াল করি পানিটা বাষ্পীভূত হচ্ছে পানি চলে যাচ্ছে কিন্তু চিনি যেটা সেটা কিন্তু ফিক্স থেকে যাচ্ছে চিনি কনস্ট্যান্ট থাকছে বাষ্পীভূত হওয়ার আগেও যতটুকু পরিমাণ চিনি পরেও ততটুকু পরিমাণ চিনি কিন্তু শতাংশের হিসাবে আগে ছিল তিন শতাংশ পরবর্তীতে পাঁচ শতাংশ তাহলে একটা যেহেতু চিনি যেহেতু এখানে কনস্ট্যান্ট আমরা যদি রুল অফ প্রোডাক্ট কনস্ট্যান্সি ইউজ করি রুল অফ প্রোডাক্ট কনস্ট্যান্সি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের চিনির হিসাবটা হচ্ছে সুগারের যে কনসেনট্রেশন সেটা প্রথমে ছিল থ্রি এবং রেশিও পরবর্তীতে হয়ে গেছে ফাইভ মানে পার্সেন্টেজ সো থ্রি রেশিও ফাইভ এখন এই থ্রি রেশিও ফাইভ হওয়ার কারণটা হচ্ছে বিকজ আমার যে টোটাল সেটা কমে গেছে তাহলে টোটালের রেশিওটা হবে ফাইভ রেশিও থ্রি তার মানে হচ্ছে যে আগে পাঁচ ইউনিট থাকলে এখন তিন ইউনিট হয়েছে কমে গেছে কমেছে কারণ পানি বাষ্পীভূত হয়ে গিয়েছে তাহলে এই যে কমে গেল টু ইউনিট যে যেতটুকু টোটাল কমে গেল সেটা আসলে পানির কারণেই কমলো তার মানে যতটুকু এখানে কমেছে সেটাই পানি তো এই টু ইউনিট সেটা কত আমাদের বের করতে হচ্ছে যেহেতু আমাদের টোটাল অরিজিনাল ফাইভ ইউনিট যেটা এখানে বলা হচ্ছে যে পঞ্চাশ লিটার তার মানে এই ফাইভ ইউনিট হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পঞ্চাশ তাহলে থ্রি ইউনিট হচ্ছে থার্টি তার মানে এই টু ইউনিট তখন টোয়েন্টি অর্থাৎ টোয়েন্টি লিটার পানি শুকিয়ে গেছে বাষ্পীভূত হয়েছে অ্যান্সার হচ্ছে ডি এছাড়া চাইলে এটাকে অন্যভাবে অনেকভাবেই করা যেতে পারে যেমন আমরা যদি বলি যে চিনি যেটা তিন শতাংশ পঞ্চাশের তাহলে পঞ্চাশের তিন শতাংশ কত থ্রি পার্সেন্ট অফ ফিফটি তিন পাঁচ পনেরো অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার কিন্তু পরবর্তীত রয়ে গেছে তো পরবর্তীতে যখন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার রয়ে গেছে তখন সেটা ফাইভ পার্সেন্ট হয়ে গেছে তাহলে পরবর্তী মিশ্রণের ফাইভ পার্সেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ওই পরবর্তী মিশ্রণের হান্ড্রেড পার্সেন্টটা টোটালটা কত সেটা হচ্ছে যে এখানে ফাইভ থেকে হান্ড্রেড টোয়েন্টি গুণ হয়েছে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টোয়েন্টি গুণ হলে থার্টি হবে তো এই যে টোটাল মিশ্রণ থার্টি রয়ে গেল তার মানে হচ্ছে যে টোয়েন্টি চলে গেল অর্থাৎ বাষ্পীভূত হয়ে গেল টোয়েন্টি তো তার মানে ফিফটি মাইনাস থার্টি যেটা সেটা এখানকার অ্যান্সার টোয়েন্টি কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন একটি চৌবাচ্চা তিনটি নল দিয়ে যথাক্রমে আট বারো ও চব্বিশ ঘন্টায় পূর্ণ হতে পারে তিনটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটির তিন তিন চতুর্থাংশ পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে তো আট ঘন্টা একটা এইট আওয়ার আরেকটা নল দ্বারা বারো ঘন্টা টুয়েলভ আওয়ার এবং আরেকটা নল দ্বারা চব্বিশ ঘন্টা লাগে তো আমরা যদি এই নলের চৌবাচ্চার ক্যাপাসিটি ধরে নেই চৌবাচ্চার ক্যাপাসিটি ধরে নেই এইট টুয়েলভ এবং টোয়েন্টি ফোরের যে এলসিয়াম সেটা এইট ফো টুয়েলভ অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোরের এলসিয়াম হচ্ছে যে টোয়েন্টি ফোর তাহলে প্রথম নল দ্বারা বের হতে পারে টোয়েন্টি ফোর ডিভাইড বাই এইট থ্রি ইউনিট বা লিটার পরবর্তী নল দ্বারা বের হতে পারে টোয়েন্টি ফোর বাই টুয়েলভ টু এবং থার্ড নল দ্বারা টোয়েন্টি ফোর বাই টোয়েন্টি ফোর দ্যাট ইস ওয়ান তাহলে তিনটা নল একসঙ্গে চালু থাকলে বের হতে পারে থ্রি প্লাস টু প্লাস ওয়ান সিক্স ইউনিট তো আমাদের টোটাল যেহেতু ক্যাপাসিটি টোয়েন্টি ফোর ইউনিট তাহলে টোয়েন্টি ফোর ইউনিট বের হতে মানে পূর্ণ হতে সরি পূর্ণ হতে সময় লাগবে টোয়েন্টি ফোর বাই সিক্স এত সময় 
কিন্তু আমাকে বলা হচ্ছে যে তিন চতুর্থাংশ পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে তাহলে টোয়েন্টি ফোর বাই সিক্স যেটা সেটা সম্পূর্ণ চৌপাচা পূর্ণ হতে সময় লাগবে আর তিন চতুর্থাংশ পূর্ণ হতে সময় লাগবে ওই সময়ের তিন চতুর্থাংশ অর্থাৎ থ্রি বাই ফোর পার্ট থ্রি বাই ফোর টাইমস তাহলে এখানে যা আসবে তাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এখানে তিন ছয় এবং চার মিলে চব্বিশ চব্বিশ সাথে ক্যান্সেল হচ্ছে রয়ে গেল থ্রি সো থ্রি আওয়ার ইজ দ্য অ্যান্সার অপশান ইজ সি কোশ্চেন নাম্বার এইট যদি দুজন পুরুষ অথবা তিনজন মহিলা অথবা চারজন বালক একটি কাজ বাহান্ন দিনে করতে পারে তবে একই কাজ একজন পুরুষ একজন মহিলা ও একজন বালক কত দিনে করতে পারবে তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি যে টু ম্যানের কাজ ইকুয়াল টু থ্রি উমেনের কাজ ইকুয়াল টু ফোর বয়ের কাজ তো এখানে ম্যান ইস টু উমেন ইস টু বয় পাচ্ছি আমরা টু থ্রি ফোরের এল সেম হচ্ছে টু থ্রি ফোরের এল সেম হচ্ছে টুয়েলভ সো টুয়েলভ বাই টু হচ্ছে যে সিক্স টুয়েলভ বাই থ্রি হচ্ছে ফোর টুয়েলভ বাই ফোর হচ্ছে থ্রি তাহলে মানে ম্যান উমেন এবং বয়ের এফিসিয়েন্স হচ্ছে সিক্স ফোর এবং থ্রি তো এখন কাজটা হচ্ছে কত ইউনিট যদি দুজন পুরুষ করে থাকে তাহলে বাহান্ন দিনে করতে পারে তো দুজন পুরুষের এফিসিয়েন্সি হচ্ছে ছয় করে তাহলে টু ইন্টু সিক্স দুজন পুরুষ সিক্স এফিসিয়েন্সিটে ফিফটি টু দিনে যে কাজটা করে তাহলে এটা টোটাল কাজ এই কাজটা এখন করবে বলা হচ্ছে যে ওয়ান একজন পুরুষ একজন মহিলা একজন বালক সো ওয়ান ম্যান ইন্টু তার এফিসিয়েন্সি সিক্স প্লাস ওয়ান ওম্যান ইন্টু এফিসিয়েন্সি ফোর প্লাস ওয়ান বয় ইন্টু এফিসিয়েন্সি থ্রি এই টোটাল এফিসিয়েন্সি টোটাল মানে এবং টোটাল ম্যান পাওয়ারে কত দিনে করতে পারবে মনে করি ডি দিনে ইন্টু ডি তো সো হোয়াট ইজ দিস ডি এটা আমাদের রিকোয়ারমেন্ট সো ডি আমরা এ পাশে রাখলে এখানে চলে আসছে সে টু ইন্টু সিক্স ইন্টু ফিফটি টু অ্যান্ড ডিভাইডেড বাই এখানে আসবে সিক্স প্লাস ফোর টেন প্লাস থ্রি থার্টিন থার্টিন ফিফটি টুর সাথে চারবার ক্যান্সেল হয় তাহলে চার ইন্টু ছয় ইন্টু দুই ফর্টি এইট সো ফর্টি এইট আটচল্লিশ দিন অপশান হচ্ছে এ কোশ্চেন নাম্বার নাইন এ ও বি দুইটি বিজোড় সংখ্যা নিচের কোন সংখ্যাটি জোর তো দুইটা যেহেতু বিজোড় সংখ্যা আমরা অপশন থেকে দেখি এতে আছে যে এ ইন্টু বি দুইটা বিজোড়ের গুণফল তো বিজোড় ইন্টু বিজোর অড ইন্টু অড সবসময় অড হয় এটা জোর হবে না তাহলে এটা অ্যান্সার না বিতে হচ্ছে যে বি হচ্ছে বিজোর প্লাস টু এ যেটা সেটা জোর প্লাস টু হচ্ছে যে জোর তাহলে এখানে জোর আর জোর যোগ করলে জোর হয় আর সাথে জোর বিজোর যোগ করলে আলটিমেটলি বিজোর হয়ে যায় তাহলে এটা অ্যান্সার না নেক্সট হচ্ছে যে এ প্লাস বি বিজোর প্লাস বিজোর এটা জোর হচ্ছে এই জোরের সাথে ওয়ান যোগ করলে ওয়ান যেহেতু বিজোর তাহলে আবার এটা যোগফলটা বিজোর হয়ে যাবে তাহলে অ্যান্সার এটাও না তাহলে অ্যান্সার টিসে ডি কীভাবে এখানে টু এ ইজ অলওয়েজ একটা জোর সংখ্যা ফোর বি ইজ অলওয়েজ একটা জোর সংখ্যা এখানে এ এবং বি জোর হোক আর বি জোর হোক ইরেসপেক্টিভ অফ অড অ্যান্ড অড অর ইভেন এ টু এ ইজ অলওয়েজ ইভেন ফোর বি ইজ অলওয়েজ ইভেন তাহলে দুইটা ইভেন যোগ করলে এটা ইভেন হবে অ্যান্সার শুড বি ডি কোশ্চেন নাম্বার টেন পিতা ও মাতার বয়সের গড় পঁয়তাল্লিশ বছর আবার পিতা মাতা ও এক পুত্রের বয়সের গড় ছত্রিশ বছর পুত্রের বয়স কত তাহলে পিতা মাতা ও এক পুত্র তিনজন তাদের গড় হচ্ছে ছত্রিশ তাহলে তিনজনের টোটাল হচ্ছে থ্রি ইন্টু থার্টি সিক্স এখান থেকে যদি আমরা পিতা মাতা দুইজনের যে টোটাল সেটা বিয়োগ করি দুইজনের গড় হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ তাহলে দুইজনের টোটাল হবে টু ইন্টু ফর্টি ফাইভ দ্যাট ইজ নাইনটি যেটা থাকবে সেটাই আমার পুত্রের বয়স বেরোবে সো থ্রি ইন্টু থার্টি সিক্স হচ্ছে হান্ড্রেড এইট এখান থেকে টু ইন্টু ফর্টি ফাইভ হচ্ছে নাইনটি সাবট্রাক করলে এইটিন আসতেছে সো এইটিন আঠারো বছর অপশন ডি হচ্ছে অ্যান্সার কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন নিচের চিত্রে মোট কয়টি ত্রিভুজ আছে ওকে এখানে যদি আমরা খেয়াল করি এখানে এই যে ছোটো ছোটো ত্রিভুজ আছে ছোটো ছোটো ত্রিভুজ এখানে এই একটা এই একটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা এই পাঁচটা তাহলে প্রথমত এখানে ফাইভ আল পেলাম প্লাস আরও যদি আমরা এইখান থেকে নিয়ে এই অংশটাকে খেয়াল করি এই একটা তারপরে এই অ্যাঙ্গেল থেকে নিয়ে যদি এভাবে চিন্তা করি এই একটা তারপরে এটা থেকে নিয়ে যদি চিন্তা করি এই একটা এটা থেকে নিয়ে আর একটা এভাবে করে প্রত্যেকটা থেকে আবার শীর্ষ থেকে নিয়ে আবারও পাঁচটা তৈরি হচ্ছে তাহলে ফাইভ এবং প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু টেন দশটা ত্রিভুজ এখানে আছে অপশান হচ্ছে বি কোশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ নিচের সংখ্যা সিরিজের প্রশ্নমূলক স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে এখানে সিরিজ যেটা আছে এখানে থ্রি তারপরে ফাইভ তারপর তাহলে থ্রি থেকে ফাইভ টু গ্যাপ ফাইভ থেকে নাইন ফোর গ্যাপ নাইন থেকে ইলেভেন টু গ্যাপ ইলেভেন থেকে ফোর ফিফটিন ফোর গ্যাপ আবার টু গ্যাপ আবারও ফোর গ্যাপ তাহলে টু ফোর টু ফোর টু ফোর গ্যাপ করে এভাবে হচ্ছে তাহলে এরপরে টু ফোর তারপরে টু আসবে টু আসা মানে হচ্ছে যে টোয়েন্টি থ্রি আসা অথবা এখানে ডুয়েল সিরিজ আছে সেটা খেয়াল
5 থেকে 11 6 বেশি আবার 9 থেকে 15 6 বেশি 11 থেকে 17 6 বেশি 15 থেকে 21 6 বেশি তাহলে 17 প্লাস 6 করে আমরা সেটা आंसर পাচ্ছি 23 সো দুভাবে চিন্তা করা যায় 23 অপশন হচ্ছে এ ইজ দ্য आंसर তো এই ছিল क्वेश्चन গুলো ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য